നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ഏകദേശം നന്നായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിചാരിക്കുന്നു പെയിൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ മൗസ് ബാലൻസ് കൂട്ടാൻ ഉള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് എത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ മൗസ് ബാലൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വേഡ് പാഡ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കീബോർഡിനെ കുറേ കൂടെ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുന്നു കീബോർഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്കാൻ വലത് സൈഡിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന നമ്പേഴ്സും ഇടത് സൈഡിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന ആൽബാസും പിന്നെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ കീസ് ഹോം എന്ന കുറേ കീസ് മുകൾ ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന കീസ് എല്ലാം വഴിയെ നമ്മൾ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഡ് പാഡിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും നമുക്ക് പല രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് ഒക്കെ കാണുമ്പം അതിൽ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഒരേ കണക്കല്ല ഇരിക്കുന്നത് പലതും പല സ്റ്റൈലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ പല സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോൺ ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരത്തിൽ നല്ല തിക്കായി മാറ്റുന്ന നമ്മൾ ബോൾഡിങ് എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും ബോൾഡിങ് ഇനി നമുക്ക് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരത്തിന് നമുക്ക് താഴൊരു വര കൊടുക്കണം അതിൽ അണ്ടർലൈൻ എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരത്തിന് അല്പം ചെരിച്ച് നടത്തണം അതിന് നമ്മൾ ഇറ്റാലിക്സ് എന്ന് പറയും ഇത് കണക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓണായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ഈ വിൻഡോയെ നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ താഴെ ഒരു തിക്കായ ഒരു പോർഷൻ കാണാം ഇതിനെ നമ്മൾ ടാസ്ക് ബാർ എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും ടാസ്ക് ബാർ എന്ന് പറയും ഈ ടാസ്ക് ബാറിൽ ഇടത് സൈഡിലായി ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മളെ മറ്റു പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന വഴി ബാറിൻ്റെ വലത് സൈഡിൽ എൻ്റിലായി നമുക്ക് ഡേറ്റും ടൈമും കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് തൊട്ടടുത്തായി ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം തരുന്ന മെസ്സേജുകളെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെയാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത് ഇനി നോക്കാം ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ പടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവയെ നമ്മൾ ഐക്കൺസ് എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും ഐക്കൺസ് എന്ന് പറയും ഈ ഐക്കൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെയോ ഫോൾഡറിൻ്റെയോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പിക്ചറുകളെയാണ് ഐക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫയലിനെയോ ഫോൾഡറിനെയോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പിക്ചറുകളെയാണ് ഐക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐക്കൺസിൽ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫയലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അത് കണക്ക് തന്നെ ആ ഫയലിലോ ഫോൾഡറിലോ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിൻ്റെ മെനു നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വെച്ച് മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന മെനുവിൽ അറിയാത്ത ഓപ്ഷനുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റിങ്സിൽ അത് ചേഞ്ച് വരുത്തിയേക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേഡ് പഠിക്കാം വേഡ് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്കും ഉള്ള വഴി ടാസ്ക് ബാറിൻ്റെ ഇടത് സൈഡിലുള്ള സ്റ്റാർട്ട് മെനു ആണെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൽ ഓൾ പ്രോഗ്രാംസിൽ ആക്സസറീസിനകത്ത് നിന്ന് വേഡ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി സ്റ്റാർട്ട് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആക്സസറീസ് അതിനകത്ത് വേഡ് വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറിന് താഴെ വേഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വേഡിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആയി വരും വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ വലത് സൈഡിൽ മുകളിലായി മൂന്ന് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഇടത് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തുള്ളത് മിനിമൈസ് ബട്ടൺ നമുക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ നടുക്കത്തെ ബട്ടൺ മാക്സിമൈസ് ബട്ടൺ നമുക്കത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് ചുവന്ന ബട്ടൺ ക്ലോസ് ബട്ടൺ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആക്സസറീസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേഡ് പാഡ് ഓക്കെ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ക
ഈ കീ ഓണാക്കി വെക്കുമ്പോൾ കീബോർഡിൽ ഒരു പച്ച ലൈറ്റ് കത്തും അതിനർത്ഥം ആ കീ ഓണായി എന്നാണ് അങ്ങനെ ഓണാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലായിരിക്കും അത് ഓഫാക്കിയാൽ പഴയ പോലെ സ്മോൾ ലെറ്ററിലേക്ക് പോകും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഓരോരോ ഓപ്ഷനുകളായി പഠിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം അക്ഷയൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പം വട്ടിയൂർക്കാവ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു വട്ടിയൂർക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം മൗസ് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ഇടത് സൈഡിൽ മുകളിൽ ബി എന്നതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അത് ബോൾഡായി വന്ന് കട്ടിയുള്ള ലെറ്ററായി വന്നു എങ്ങനെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇടത് സൈഡിൽ മുകളിൽ ബി പ്രസ് ചെയ്തു ഞാൻ അടുത്തുള്ള രണ്ട് ബട്ടനും കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിൽ യു പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിൽ അണ്ടർലൈൻ വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ അക്ഷയ സെൻറ്ററിൻ്റെ കൊടുങ്ങാനൂർ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഐ ആക്കാം നോക്കി ആ ലെറ്ററുകൾ അല്പം ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇതിന് നമ്മൾ ഇറ്റാലിക്സ് എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും ഇറ്റാലിക്സ് എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് ട്രുവാൻഡ്രം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ട്രുവാൻഡ്രം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇട സൈഡിൽ മുകളിൽ ഫോണ്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഫോണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പല സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പല ലാംഗ്വേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോൺ മെനുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ രൂപം മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി നമുക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് ബട്ടൺ പഠിക്കാം എന്താ അലൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനെ ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ സെൻറ്ററിലൊക്കെ അലൈൻ ചെയ്യുന്ന ബട്ടനാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് ബട്ടൺ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ചെയ്യേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സെൻറ്ററും അലൈൻ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അലൈൻ ആവുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് നോക്കാം എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓരോ ഡോട്ട് വേണം എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ ഡോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് മറ്റു ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ടെക്സ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ലൈനിൻ്റെ സ്പേസ് കൂട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഓരോന്നിലും സബ് മെനൂസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളത് സ്വന്തമായി ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കളർ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എ എന്ന ബട്ടണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള പെൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ള നേരം സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ കളർ വരുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു വർണ്ണം നമുക്ക് നോക്കാം കേരള ടൈപ്പ് ചെയ്ത ബാക്കിൽ പിങ്ക് കളർ വന്നു നമുക്കതിലിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാനും കളർ കൊടുക്കാനും പഠിക്കാം ഫോണിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മെനുവിൽ ഒരു നമ്പറുണ്ട് ആ നമ്പറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് കൂടി 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 വരും സെവൻറ്റി ടു വരെയും കൂടാം അതിന് മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എങ്ങനെ ഇതിൽ കളർ കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുത്തതിന് തൊട്ടടുത്ത് എ എന്നൊരു ബട്ടണുണ്ട് ആ എയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ കാണുന്ന കളറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടെ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടി 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 വരുന്നതാണ് കീബോർഡിൻ്റെ താഴെയായി നീളമുള്ളൊരു ബാറ് കാണാം എല്ലാ കീ കഴിഞ്ഞ് വ്യത്യസ്തമായി നീളമുള്ള ബാർ ഇതാണ് സ്പേസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യാരക്ടറുകൾക്ക് ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ കൾച്ചർ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച ശേഷം ആ സ്പേസ് ബാറിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതി
ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈമിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് കട്ട് പേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റായി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് കട്ടും കോപ്പിയും എന്താണ് വ്യത്യാസമെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെനു വരും ആ മെനുവിൽ കോപ്പി എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് എവിടേക്കാണോ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ അവിടെ പേസ്റ്റ് ആവും എത്ര തവണ വേണോ നമുക്കിങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി എന്താണ് കട്ട് എന്ന് നോക്കാം കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫയലിനെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ കോപ്പി മെഷീനിൽ കോപ്പി എടുക്കും കണക്ക് തന്നെ അതവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പി എടുക്കാം അതേസമയം കട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ അവിടെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കട്ട് നമുക്ക് ഫോൺ നമ്പർ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് കൊടുക്കാം അതവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതായി ഇനി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ അതവിടെ വരുന്നറി ഇതാണ് കോപ്പിയും കട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് നമുക്കത് അഡ്വാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം അതിനായി ഇടത് സൈഡിലും മുകളിൽ ഫയൽ മെനുവിൽ സേവും സേവാസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളതിൽ സേവ് പ്രസ് ചെയ്ത് എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഡോക്യുമെൻറ്റിന് ഒരു പേര് നൽകി സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റ നിങ്ങൾ വേഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തരിക തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ബയോഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലോ